தமிழ் பேச மனித சரஸ்வரிக்கும் இனிய வணக்கம் நண்பர்களின் இந்த பதில் நம்ம எதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பத்தி மட்டுமே இருக்க போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பியூச்சரை பத்தி இருக்க போது எஸ் எதை பத்தி அப்படின்னா இப்ப பைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸாம் வைக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜருக்கு போயிட்டாங்க அதை எதிர்த்து ஒரு மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து கொஸ்டின் வந்து ரைஸ் பண்றாங்க எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து டெல்லி ஹைகோர்ட்ல சோ என்ன நடக்குது அப்படின்றத இந்த பதில பார்க்க போறோம் சோ அசிய மாணவரா அசிய ஸ்டூடெண்ட்ஸா நம்ம ஒரு யூனிவர்சிட்டி எதிர்த்தோ இல்ல மேனேஜ்மெண்ட் எதிர்த்தோ ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்றாங்க அந்த ஆர்டருக்கு எதிராக நம்ம வந்து கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ண முடியுமா நம்ம கேட்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சோ நிறைய பேர் வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்க மாட்டோம் சப்போஸ் அந்த ஆர்டர் வந்து நம்மளுடைய ரைட்ட வயலேட் பண்ணுது இல்ல நம்மளுடைய செய்ய முடியாத ஒரு சூழல் இன்கன்வீனியன்ஸ வந்து ஏற்படுத்துது சோ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டரை நம்ம ஒபே பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒபே பண்ணுவீங்களா இல்ல நம்மளால செய்ய முடியாத சூழல் இருக்கும் போது அதை செய்ய முடியாது அப்படின்றத அவங்க கிட்ட ரிக்வெஸ்டாவோ இல்ல பெட்டிஷனாவோ வந்து ஃபைல் பண்ணுவீங்களா நம்மள நிறைய பேர் அதெல்லாம் கேட்க மாட்டோம் அமைதியாவே இருக்கும் ஆனா டெல்லியில இருக்கிற யூனிவர்சிட்டில ஒரு மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பத்தி வந்து பிரபயான் சக்கரவர்த்தி அண்ட் விஷால் திருப்பதி அப்படின்ற இந்த மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெல்லி லா யூனிவர்சிட்டி வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க சோ இவங்க பாத்தீங்கன்னா ஜூலை சிக்ஸ்த் அன்னைக்கு ஒரு பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்றாங்க எங்க அப்படின்னா டெல்லி ஹைகோர்ட்ல இருந்து பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்றாங்க எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டெல்லி யூனிவர்சிட்டி என்ன பண்றாங்கன்னா சோ ஜூன் தேர்ட் அன்னைக்கு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க எக்ஸாம் செல்ல சோ என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மே டுவெண்டி செவன் பிசிஐ பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் டிக்ளேர் பாஸ் பண்றாங்க சோ பைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதன் அடிப்படையில இவங்க ஜூன் டுவெண்ட்டி செவன் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து பண்றாங்க அதன்படி பாத்தீங்கன்னா வந்து ஜூலை டென்த் அன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஜூலை டென்த் அன்னைக்கு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ண போறதா ஒரு நோட்டிபிகேஷன் பதில் வந்து ஜூலை தேர்ட் அன்னைக்கு பப்ளிஷ் பண்றாங்க இது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து போய் சேருது அந்த டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில இருக்கிறவங்களுக்கு ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மென்டாலிட்டி என்ன அவங்க இந்த பேண்டமிக் பீரியட்ல சோ ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ல அவங்களோட ஹோம் டவுன்ல வந்து இருக்காங்க நிறைய பேர் அவங்ககிட்ட ஸ்டெடி மெட்டீரியல்ஸும் கிடையாது இன்டர்நெட் அசிஸ்டபிள்டும் வந்து கிடையாது இப்படின்ற சுச்சுவேஷன்ல அவங்களுடைய குறைகளால வந்து இந்த யூனிவர்சிட்டியை வந்து என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணி பார்க்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணி ஆகணும் அவங்களுடைய மேல இடத்துல இருந்து பிசிஐ ல இருந்தோ இல்ல வந்து யூஜிசி ல இருந்தோ கைட் லைன்ஸ் வந்து வந்துருச்சு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துருச்சு அதன் அடிப்படையில இவங்க எக்ஸாம் வச்சாகணும் அவருதான் அவங்களுடைய கான்செப்ட் பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மென்டாலிட்டி என்ன அப்படின்றத நம்ம தான் நம்மளுடைய தேவைகளை எடுத்து வைக்கணும் நம்மளுடைய ரைட்ஸ் வைலேட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம தான் கொஸ்டின் வந்து கேட்கணும் இது வேற யாரும் கேட்க மாட்டாங்க சோ அந்த மாதிரி இந்தியால இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து முன்னாதாரணமா கேள்விகளை கேட்கறாங்க சோ இந்தியால இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி சோ படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி இவங்க இந்த கொஸ்டின் கேட்கறதுனால மிகப்பெரிய சேஞ்சஸ் கண்டிப்பா வந்து வரும் சோ எக்ஸாமே கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்ற ரிக்வஸ்ட் வைக்கிறாங்க அப்படி என்னதான் நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார் கவுன்சில் ஆப் இந்தியா பாத்தீங்கன்னா மே டுவெண்டி செவன்த் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டிக்ளரேஷன் வந்து பாஸ் பண்றாங்க சோ கைட் லைன்ஸ் அடிப்படையில யூஜிசி கைட் லைன்ஸ் அடிப்படையில சோ ஆன்லைன்ல எக்ஸாம் ஓட வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதன் அடிப்படையில டெல்லி யூனிவர்சிட்டி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க ஓபன் புக் எக்ஸாமினேஷன் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க புக்க வச்சுக்கிட்டே எக்ஸாம் வந்து எழுதலாம் அதாவது வீட்ல இருந்தே வந்து எழுதலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆன்லைன் மோட கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க சரி ஓகே ஆன்லைன்ல எழுத முடியாதவங்களுக்கு அவங்க இன்னொரு வேவ் ஆஃப் அதர் வேவ் ஆஃப் ஆப்ஷன் வச்சிருப்பாங்க சோ அந்த வேலையும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எழுதிக்கலாம் அப்படின்றது ஆனா இது எல்லாருக்கும் சூட்டபிளா இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது இந்த மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னென்ன ரிக்வஸ்ட் எல்லாம் வச்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இன்டர்நெட் அவைலபிலிட்டியும் அதாவது நெட்ஒர்க் அவைலபிலிட்டியும் ஸ்மார்ட் போனோ இல்ல லேப்டாப்போ அசிசபிலிட்டியோ வந்து வச்சிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா மற்றவங்களுக்காக அதாவது சோ இந்த ஸ்மார்ட் போனோ இல்ல வந்து இன்டர்நெட் அபிலிட்டியும் இல்ல வந்து லேப்டாப்போ ஏதோ ஒரு வந்து இல்லாம வந்து இருக்கு சோ இப்படி பாத்தீங்கன்னா வந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸ
ஃபைலும் பதில் வந்து இதில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கேயும் வந்து சொல்கிறாங்க சரி ஓகே மூன்றாவது என்ன வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ எல்லாரும் ஹோம் டவுனில் இருக்காங்க இந்த பேண்டமிக் பீரியடில் எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ ஹாலிடேல வந்து ஹோம் டவுனுக்கு வந்திருப்பாங்க சில பேர் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் போயிருப்பாங்க சில பேர் அவங்களோட ஓன் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஸ்டேட்ல வந்து ஸ்டே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதனால அங்கேயே ஸ்டெக் ஆயிருப்பாங்க அவங்ககிட்ட ஸ்டெடி மெட்டீரியல்ஸும் கிடையாது எல்லாமே ஹாஸ்டல்லேயே காலேஜ்ல வந்து ட்ராப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எதுவுமே ஸ்டெடி மெட்டீரியல்ஸ் கிடையாது ஹார்ட் காப்பிஸும் கிடையாது சப்போஸ் பிடிஎஃப்ஆவோ இல்ல டாக்குமெண்ட் ஃபைலாவோ இருக்கு அப்படின்னாலும் போர் பீப்புள்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களால பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து படிக்க முடியாது எனது சுச்சுவேஷன்ல ஏர்னிங்ஸ் கிடையாது எக்கனாமிக்லி வீக்கர் சிக்னா இருக்கு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அவங்க அதுக்கான எக்கனாமிக்லி வீக்கர் ஆகிறதுனால பே பண்ணி அவங்க வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தும் படிக்க முடிய சூழலும் கிடையாது இருக்கக்கூடிய இந்த சூழல்ல ஆன்லைன் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் இன்டர்நெட் அபிலிட்டியும் ஸ்மார்ட் போனோ லேப்டாப்போ இருக்கு மீதி செவன்டி ஃபைவ் பீப்புள்ஸ் பதினா வந்து எக்ஸாம் வந்து எழுத முடியல ஆன்லைன் மூடி எழுத முடியல அவங்களுக்கு இன்னொரு மூட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் வைக்கிறாங்க அப்படின்னும் பொழுது ஸோ இந்த ஆன்லைன்ல எழுதுறவங்களுக்கும் ஆஃப்லைன்லயோ இல்ல வந்து அதர் மோட்ல எழுதுறவங்களுக்கும் ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் பாகுபாடு இல்லாம மார்க் சிஸ்டத்தை கொடுக்க முடியுமா அப்படின்றது இன்னொரு கேள்வியா வந்து இருக்கு ஸோ இப்படி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஸ்டூடெண்ட் சைட்ல வந்து எடுத்து வைக்கிறாங்க ஸோ இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கும் போது இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டெல்லி யூனிவர்சிட்டி வந்து ஸோ அவங்களுடைய டிக்ளரேஷன் வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க மேல இடத்துல வந்த நோட்டிபிகேஷன் அடிப்படையில ஸோ இது எடுத்து மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெல்லி ஹைகோர்ட்ல வந்து பெட்டிஷன் வந்து ஃபைல் பண்றாங்க மேலும் என்ன இவங்க பைனலா என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நோ எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வரணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க இதுக்கு நம்ம ரீசன் நடந்த இன்னொரு கேஸையும் வந்து உள்ள கொண்டு வராங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் செகண்டரி எக்ஸாமினேஷன் சிபிஎஸ்இ அதாவது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு டிக்ளரேஷன் வந்து கொடுத்தாங்க கிட்டத்தட்ட பதினாலு ஜூன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நினைக்கிறேன் எஸ் ஜூன் டுவெண்டி சிக்ஸ் பதினாலு டென்த்துக்கும் டுவெல்த்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா வந்து நோ எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டென்த் வந்து எக்ஸாம் எழுதல அவங்களுக்கு ப்ரீவியஸா எழுதுன அந்த காலாண்டில் நடந்தோ ஆஃபர்ல நடந்த மார்க் சிஸ்டத்தின் அடிப்படையில் சோ அவங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி மார்க் சிஸ்டத்தை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் அப்படின்றதும் டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில பேர் வந்து எக்ஸாம் எழுதலாம் அவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் இல்லாம ப்ரீவியஸ் மார்க்ஸ் வச்சு அவங்களுக்கு வந்து நோ எக்ஸாமினேஷன் ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்து அசைன்மெண்ட் பேஸ் பண்ணியும் அவங்களுக்கு பைனல் ரிசல்ட் சப்மிட் பண்ணிடலாம் அப்படின்றதையும் சோ சுப்ரீம் கோர்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுத்தாங்க எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஜூன் நீங்க <laughs> <laughs> நீங்க எப்படி வந்து ஃபீல் பண்றீங்க இவங்க கேட்கிற கொஸ்டின் சரியா அப்படின்றத உங்களுடைய கருத்துக்களும் கமெண்ட்ல வந்து லீவ் பண்ணுங்க நாளைக்கு உங்களுடைய தேவைகளும் நீங்க உங்களுடைய யூனிவர்சிட்டியும் உங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட்லயும் உங்களுடைய பிரின்சிபல் கிட்டையும் நீங்க கொஸ்டின் கேட்பீங்களா கேட்க மாட்டீங்களா உங்களுடைய ரைட்ஸ் வயலேட் ஆச்சு அப்படின்னா அதையும் நீங்க கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க சோ இப்போ ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் அவங்களுடைய உரிமைகள் இருக்கு உங்களுடைய ரைட்ஸ் வயலேட் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்களும் தாராளமா கேள்விகளை வந்து கேட்கலாம் சோ அத இந்த கேஸ்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சோ உங்களுடைய கேள்விகள் தாராளமா கேளுங்க இதை பத்தியான கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ் லீவ் பண்ணுங்க லவ் இட் வால் அண்ட் பை பை டேக்கர்